el presente video va a ser referencia al trabajo final, al proyecto final del curso de instrumentación industrial de la Universidad Nacional de Estancia Segunda, segunda de maestría de 2015, presentado al doctor Carlos Alberto Vera Romero. El trabajo trata de realizar una simulación del proyecto en, en la vía con todos los elementos de control, sensores, de, de válvulas, motores, tanques de, la, de una planta de producción de fertilizante del nitrato de amor, la cual tiene el siguiente diagrama. El programa de circuito y a partir del cual debemos elaborar el proyecto. Entonces, vamos a lo que se ha desarrollado. Que se desarrolló. Como podemos ver, tenemos válvulas, sensores, electroválvulas, los tanques, eh, nuevamente electroválvulas, motores que hacen la presa de circulación o llenado de los tanques y otro motor de circulación del nitrato igualmente una válvula de sobreimpresión del sistema en caso de que sufra alguna sobreimpresión y una entrega del fertilizante una vez se haya hecho todo el proceso en la planta de, en la planta de producción vamos más parte a pasar entonces al desarrollo que se realizó en la bio. En la bio pues, se implementó el sistema completo en el cual podemos ver los tanques, el neutralizador, el tanque random y el escuba. Igualmente todos los sistemas de control, sensores, eh, que hacen parte del circuito, tenemos las electroválvulas, los motores, las entradas de los elementos que se requieren para realizar el fertilizante, vapor de amoníaco, tenemos un sistema condensador, el cual sube la temperatura en el sistema, y esa temperatura la estamos sensando por medio de este instrumento. Igualmente tenemos flujómetros cuando nos no indican el flujo que, que transita por las tuberías. Lo mismo que la presión, una, la presión que se requiere en el sistema para de 30 PSI para que el condensado funcione y nos realice el calentamiento a la sustancia. Adicionalmente se le indicaron, se le instalaron a cada uno de los tanques unos sensores de nivel alto y bajo, unas alarmas de nivel alto y bajo, para que el operario se dé cuenta en que cómo está el sistema. Le vamos a pasar. Primero que todo, para poner en servicio el sistema, el operario debe establecer los valores en los cuales las electroválvulas van a operar dependiendo de los flujos caudales, presiones. Entonces, para que opere la electroválvula de PB36, eh, en este caso he establecido que los litros por minuto pues, eh, deben ser 300. Según las la instrucciones que se le da al operario, él debe hacer los cálculos y, y aquí poner ese valor para que la planta trabaje en automático a partir de este valor. Si se requiere en algún momento modificarlo, se puede modificar. Igualmente para cada uno de los sistemas que van a hacer control sobre las electroválvulas o sobre los arranques de las bombas. Aquí por ejemplo yo le puedo poner el, eh, en qué nivel del tanque P7 de random de las, las bombas de nitrato van a arrancar para empezar a trabajar en el sistema. Igualmente el nivel del P5 del P5 me permite el arranque, me, me da el arranque de la bomba P103 P104 y al nivel del tanque B6 el neutralizador 
pelota el arranque, el arranque de la bomba P105. Vamos a proceder entonces. El sistema está diseñado para que empiece el arranque, empiece a hacer todo su proceso en automático. El vaciado de los tanques, nuestro vaciado de disco B y el llenado del round. Permanentemente le está haciendo ese ciclo hasta que se decida para la planta, ya se acabó la posición del fertilizante. Una vez el fertilizante está listo, ya elaborado, él se empaca en los tanques y se, se, se llevan para la comercialización. El sistema lo he programado en este momento para que traje a 50 mil, milisegundos en una velocidad. Yo lo puedo implementar la velocidad que quiera para que la producción sea o más rápida o más lenta. En este caso le pongo 50 para que podamos visualizar bien el proceso. Adelante con él. Como vemos, el sistema empieza a tomar a trabajar automáticamente. Las bombas P101 todos eh, arrancan dependiendo del eh, teniendo el nivel en el tanque B7 el 888 entonces ya están haciendo su proceso todo el sistema va trabajando automáticamente como hemos ido viendo las, en el momento que se abren las electroválvulas ellas inmediatamente señalizan que hay problema en esa tubería o hay presión en, en, en la especie de antepresión. En este, momento, en este caso, por ejemplo, tengo disponible los 30 PSI para, para que se, se haga el calentamiento del condensador, pero para que el condensador cabe, debo estipularle tenerle una temperatura que, en, en la cual desde acá lo voy subiendo a una resistencia para que esa temperatura aumente y me entre el condensador inmediatamente el tiempo de usar ahora trabajar el fertilizante ya se puede exportar y llevar a los tanques igualmente eh, eh, tenemos una registradora que nos va haciendo el registro de cómo va eh, eh, la registradora PIR 29 que nos va haciendo el registro de parte del proceso estos registros yo los puedo exportar igualmente a un archivo plano a un archivo de Excel este lo doy clic en, 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 en donde va a estar la gráfica y le digo exportar y yo lo puedo exportar a Excel o como una imagen simplificada. En este caso va a ser una exportación a Excel. Aquí me, me, pues, me aparecen todos los datos que el sistema ha arrojado mientras estaba en producción. Entonces, eh, como podemos ver, tiene muchas eh, eh, variedades este sistema. No lo voy a decir que no guarda, porque no va a guardar esa información, pero ahí la tengo disponible como históricos y los cuales me pueden servir para hacer análisis posteriores. Solamente el de puse la gráfica 1 como para indicar que se puede hacer, como estamos viendo, las bombas arrancan y paran cuando tienen que hacer en los niveles que le hemos establecido o en las presiones que se le han establecido de entrada. Si yo requiero parar el sistema, entonces por una emergencia, por una falla, yo lo puedo hacer desde acá. O también le puedo definir un límite de tiempo para que se apague sol. En este caso, como estamos haciendo el proceso, haciendo una indicación, vamos viendo aquí los niveles cuando señalizan el estado en que ellos están. En este momento vamos a pegar el el, la resistencia del condensador porque dependiendo mmm, del de, de, control que será el proceso, si la queremos volver a aprender, entonces ya que la volvemos a aprender, recibimos la temperatura a las resistencias. Bueno, esto es lo que tenemos que observar. Acá podemos observar el, el diagrama de bloques del sistema de la planta de producción y, y, y la programación que se le da al sistema. Para la operación de las válvulas, en muchos casos utilicé los niveles del tanque para que el proceso se nos viera animado adecuadamente en forma automática. Realmente 
a eso le dejo válvulas hay algunos que le llegan a presiones de aire o presiones de aceite y otras cosas no a todo lo abren por niveles en los tanques pero para que el proceso se viera bien animado entonces utilice el nivel del tanque y estos son los que nos comandan las aperturas y los ya de las de Gracias. Vamos a la una. Nos pedimos la misma para el proceso de la red de este año. También de la idea de la misma Gracias.